Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Adriana Cuaro, de Trader College. Este es el informe diario para el día lunes 23 de marzo de 2015. Comenzamos con el par euro-dólar que cotiza 1.0801 con una ligera tendencia alcista del gráfico de 4 horas y objetivos en esa dirección en 1.0840, 1.0880 y 1.0920. Los soportes 1.0765, 1.0765. 0.735 y 1.06.90, con indicadores que presentan algún nivel de divergencia entre el momento y la curva de precios, que justamente está señalando una probable baja de la moneda europea en las próximas horas. Estocástico también iniciando una señal bajista eh, ya prácticamente confirmada, pero con una figura de continuación de la corta tendencia alcista que se inició el día viernes y que puede favorecer a la moneda única, al quiebre de 1.0840, primer objetivo planteado, en cuyo caso no le costará mucho llegar a 1.0880. El panorama del euro está abierto en las próximas horas y con una muy probable ganancia para el mismo si él logra justamente superar dicho objetivo primero eh, como resistencia. En cuanto a la libra esterlina, cotiza a 1.48. 1.4902 en estos momentos con una tendencia ligeramente alcista de gráfico de 4 horas, también formando una figura de continuación de tendencia, una bandera que puede llevarlo por encima de 1.4945, primer objetivo alcista planteado para las próximas horas, en cuyo caso 1.4985 y 1.5025 van a ser los siguientes objetivos a tener en cuenta. A la baja. 1.4885, 1.4855 y mucho más abajo, 1.4810. Momento, brindando una fuerte señal bajista que, insisto, no parece ser de todas formas el destino de la moneda británica. Lo mismo sucede con el euro en estas horas por la conformación del indicador de momento, con la velocidad que traía en los últimos dos movimientos alcistas. Está brindando una señal a la baja fuerte, pero no es del todo confiable y un indicador de fuerza relativa que se mueve en torno al 50%, un precio en equilibrio en este mismo momento. El dólar yen, en tanto, cotiza 119.96, con una ligera tendencia bajista de gráfico de 4 horas y soportes en 119.70, 119.50 y 119.25, el mínimo de la semana pasada. Al alza 120.20, 120.40, 120.20. 65, momento parece anticipar una recuperación del dólar en las próximas horas, si bien la curva de precios sigue favoreciendo al yen y al quiebre de 119, 70, 75, que es el mínimo del día hasta el momento y primer soporte planteado, puede extender sus ganancias a lo que queda de la sesión europea y a la sesión americana del día de hoy. En cuanto al dólar canadiense, cotiza a 1.2584 ante el dólar, gráfico de 4 horas en ligera tendencia bajista, había ganado fuerte posiciones el luni el día viernes, si bien cae en estas primeras horas del día de hoy y tiene objetivos alcistas, este par para lo que queda del día, en 1.2615, 1.2640 y 1.2660. Los soportes 1.2535, 1.2505, 1.2470, 1.2470 y el mínimo de la semana pasada en 1.2445. Los indicadores, sin embargo, favorecen una recuperación del dólar ante el luni en las próximas horas. Finalmente, el dólar australiano cotiza 0.7795 ante el dólar, un gráfico de 4 horas en tendencia alcista con objetivos en esa dirección, en 0.7830, 0.7850, 45.50 el máximo de la semana pasada y 0.7870. Los soportes 0.7775, 0.7750, 0.7730. Los indicadores con algún nivel de sobrecompra que parece indicar un agotamiento del movimiento alcista de Rossi en estas horas y que puede dar lugar a una corrección bajista. Claro, si el dólar sigue cayendo en todos los frentes probablemente también lo haga ante el dólar australiano, pero en estas últimas horas puntualmente que estamos transitando, que todavía está la sesión asiática en funcionamiento, puede haber algún tipo de movimiento favorable al dólar ante el OSI para volver a caer en la sesión europea 
y en la sesión americana. Señores, como siempre, tengan todos una excelente jornada de operaciones. Nos vemos mañana martes.